இந்த வீடியோவில் கன்ஃபிக் சர்வர்னால் என்ன ஒரு மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஆர்கிட்டெக்சரில் அதை எப்படி ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ கன்ஃபிக் சர்வர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கன்ஃபிக் சர்வர் இல்லாமல் ஒரு மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் எழுதுறதுனா நீ எப்படி இருக்கும் அந்த ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஒரு சர்வீஸிங் இருக்குது நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் யூஸ் பண்ணுவோம் எனி எந்த ஒரு நீங்கள் மைக்ரோ சர்வீசஸ் டெவலப் பண்ணாலும் இஸ் அ ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் தான் இது வந்து என்டையர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனில் ஒரு கன்ஃபிகரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் இருக்கும் இதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலில் தான் வந்து நீங்கள் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை வந்து என்ன சர்வர் போர்ட்டோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஆர்கிடெக்சரோட ப்ரின்ஸிபல் என்ன உங்களுக்கு வந்து ஸோ ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஸோ இந்த மாடல் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல ரீட் பண்ணி நம்ம டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைக்ரோ சர்வீசஸ்ங்கிறதே வந்து சின்ன சின்ன சர்வீசஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஐநூறு சர்வீஸ் இல்லை ஆயிரம் சர்வீஸ் கூட இருக்கும் மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இமேஜின் வந்து ஒரு நமக்கு இந்த ஆர்கிடெக்சரில் என்ன ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்குறோன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு மைக்ரோ சர்வீசஸ் இமேஜின் தர் ஆர் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ சர்வீஸ் ஒவ்வொரு மைக்ரோ சர்வீஸ்க்குள்ளேயும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் வந்து எம்பட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது கேன் வி லைக் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் கன்ஃபிகரேஷனை வந்து நம்ம சென்ட்ரலைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த கன்ஃபிக் சர்வரோட லைக் ஐடியான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் வித் லைக் அசோசியேட்டிங் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்குள்ளேயும் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலை நம்ம எக்ஸ்டர்னலைஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து கன்ஃபிக் சர்வர் ஸோ இப்போ அந்த ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராமில் நான் ரெண்டு மைக்ரோ சர்வீஸ் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இமேஜின் வந்து இதில் பத்து சர்வீஸ் இல்லை நூறு சர்வீஸ் கூட இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனியில் ஸோ இந்த சர்வீஸ்லாம் என்னென்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் வந்து இந்த சர்வீஸ்குள்ளேயே இல்லாமல் இமேஜின் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு அப்ளிகேஷன் மேனேஜ் பண்ணுறது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலனா வந்து தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் இங்கே வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பெனிஃபிட்ஸ் நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன் பட் இந்த மாடலே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ எங்கே இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் நான் மென்ஷன் பண்ணல ஸோ அந்த கிட் ரிப்போவில் தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ டேரெக்டாக இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலில் ரீட் பண்ணாமல் இந்த அப்ளிகேஷனை கனெக்ட் பண்ணி இதிலிருந்து அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது இது ஏன் இந்த மாதிரி வந்து திருப்பி இன்னொரு கால் ஏன் ஆட் ஆகும் வந்து இன்னொரு கால் ஆட் ஆகும்போது பெர்ஃபார்மன்ஸு அடி வாங்கும் இல்லை வந்து இங்கே இந்த கால் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள்லாம் கூட இருக்குது ஆனால் அதனோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இமேஜின் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல் ஒன்று இருக்குது ஸோ ஒரு டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷனே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ ரெண்டு இந்த ரெண்டு சர்வீஸுமே சேம் டேட்டாபேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ சேம் டேட்டாபேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து நீங்கள் ரெண்டு டே ரெண்டு அப்ளிகேஷனே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இமேஜின் இந்த டேட்டாபேஸை வந்து ஏதோ ஒரு மைக்ரேட் பண்ணுறாங்க வேறு ஒரு வெர்ஷனுக்கு மைக்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ போர்ட் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ் போர்ட் நம்பரை வந்து இப்போ நம்ம இந்த மைக்ரோ சர்வீசஸில் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா இங்கே மாற்றணும் இந்த மைக்ரோ சர்வீஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலாக வந்து இங்கே மாற்றிட்டு எல்லாமே டிப்ளாய் பண்ணணும் புது அப்ளிகேஷன் அதாவது இந்த நியூ வெர்ஷன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணி டிப்ளாய் பண்ணணும் ப்ரொடெக்ஷனில் ஸோ அதுவே வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ அதுக்கு பதிலாக இமேஜின் வந்து நீங்கள் இங்கே ஒரு கிட் ட்ரிப்போல் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி கமிட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டைனமிக்காக வந்து அந்த அப்டேட்டட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைலை எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் நீங்கள் வந்து
சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இங்கே டேட்டா பேஸ் இந்த போர்ட் நம்பர் சேஞ்ச் ஆச்சுங்கிற எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லை ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் வரும்போது ஸோ எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த சர்வீசஸ்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரீலோட் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யூஆர்எல் ஒன்று இருக்குது ஸோ ஆக்சுவேட்டர் ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுற யூஆர்எல் ஒன்று ஸோ அந்த யூஆர்எல் ஹிட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த ப்ராப் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து புது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து லோட் பண்ணிக்கும் ஸோ ஐ நோ இட்ஸ் டூ மச் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இது ஹை லெவலில் இது இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணி காமிக்கும் போது இன்னும் தெளிவாக புரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இந்த இந்த அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சாம்பிள் அப்ளிகேஷன் பண்ணி அது எப்படி வந்து இந்த கன்ஃபிக் சர்வரை கால் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கன்ஃபிக் சர்வர் அப்ளிகேஷன் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணணும் கோட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த டெமோவில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கன்ஃபிக் சர்வர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் அ ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து ஒரு அனடேஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் லெட்ஸ் கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு இது வந்து எஸ்டிஎஸ் ஸ்ப்ரிங் டூல்ஸ் விட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நியூ ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் நேம் வந்து ஜஸ்ட் சே ஸ்ப்ரிங் பூட் கன்ஃபிக் சர்வர் டெமோன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டிஃபால்ட்டாகவே கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு ஸோ முக்கியமாக இதில் ஒரே ஒரு டிபெண்டன்ஸி என்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஸோ கன்ஃபிக் ஸ்ப்ரிங் க்ளவுடில் கன்ஃபிக் சர்வர் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து ஒரே ஒரு டிபெண்டன்ஸி நமக்கு வேணும் அதாவது இந்த கன்ஃபிக் சர்வர் அப்படிங்கிற அந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் பில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ சே இந்த டை சே இந்த டயக்ராமில் பார்த்தது வந்து இந்த கன்ஃபிக் சர்வர் இந்த அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா அந்த கன்ஃபிக் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு டிபெண்டன்சி மட்டும் இருந்தால் போதும் கன்ஃபிக் சர்வர் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஸோ ப்ராஜெக்ட் லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் க்ளவுடோட டிபெண்டன்சிஸ் வந்து புல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் க்ளவுடில் இந்த ஸ்ப்ரிங் கன்ஃபிக் சர்வர் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் வேணும் ஸ்ப்ரிங் க்ளவுட் கன்ஃபிக் சர்வர் ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வேறு என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் இதை வந்து கன்ஃபிக் சர்வராக மாற்றுறதுக்கு அப்படின்னா வந்து பேசிக் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங் கண்ட்ரோலர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரிங் பூட் கண்ட்ரோலர் அந்த அப்ளிகேஷன் கிளாஸு ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் எனேபிள் பண்ணணும் ஸோ ஆட் எனேபிள் கன்ஃபிக் சர்வர் அப்படின்ட்டு ஒன்று பண்ணணும் ஸோ இந்த அனோட்டேஷன் எனேபிள் கன்ஃபிக் சர்வர் அப்படிங்கிற அனோட்டேஷன் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் பூட்டுக்கு என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து கன்ஃபிக் சர்வராக ட்ரீட் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ சேஞ்ச் வேறு எந்த கோட் சேஞ்சுமே தேவையில்லை ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஒரு அனோட்டேஷன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலுக்கு போயிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலில் வந்து நீங்கள் சர்வர் போர்ட் கொடுக்கலனா டிஃபால்ட் எடுத்துக்கோ நம்ம வந்து யூஸ்வல் நேமிங் கன்வென்ஷன் வேணும்னா சர்வர் டாட் போர்ட் வந்து எயிட் 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 எயிட்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கன்ஃபிக் சர்வரோட டிஃபால்ட் போர்ட் இது ஸோ அடுத்தது வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் இதில் செட் பண்ணணும் அது என்னென்னா வந்து ஸ்ப்ரிங் க்ளவுட் கன்ஃபிக் சர்வர் கிட் யூஆர்ஐ அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு நான் காமிச்சது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராமில் இந்த கன்ஃபிக் சர்வர் வந்து எங்கே ரீட் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து இது வந்து டேட்டா பேஸ் கிடையாது ஸோ டேட்டா பேஸாகவும் வச்சுக்கலாம் பட் நம்ம இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிட் சர்வர் அதாவது கிட் ரிப்போ ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் கிட் ரிப்போ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலை வந்து அந்த கிட்டில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நான் என்னென்னா அந்த கிட்டோட யூஆர்எல் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு அந்த யூஆர்எல் தெரியாது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லோக்கலில் ஒரு கிட் ரிப்போ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த யூஆர்எல் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஒரு கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட்டில் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு எனி லொக்கேஷன் நீங்கள் எனி லொக்கேஷனில் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஜஸ்ட் வந்து 
ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு ஒன் ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் தேவை ஸோ இந்த கிட் ரிப்போல வந்து அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ நம்ம நம்மளுடைய கோல் என்னென்னா இந்த இந்த கன்ஃபிக் சர்வரோட கோலே என்ன இந்த உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் இங்கே பா இங்கே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலை நம்ம ஒரு கிட் ரிப்போக்கு மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த அதனால் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கிட் ரிப்போவில் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் மட்டும் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் விஐ அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு போகிறீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் நியூ ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிரும் விண்டோஸ்லையும் இது மாதிரி தான் சிம்பிளர் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபைல் மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் விண்டோஸ்லையும் இந்த ஃபைலில் வந்து நான் ஒரு சும்மா ஒரு கப்பிள் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் சும்மா கோம் ஹோம் டாட் மெசேஜ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ஹலோ ஆல் ஃப்ரம் கன்ஃபிக் சர்வர் அப்புறம் சர்வர் டாட் போர்ட் எயிட்டி எயிட்டி ஒன் அப்படின்ட்டு ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம டெஸ்டிங்காக ஃபியூச்சர் டெஸ்டிங்காக பண்ணிவிட்டு நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் இந்த ஃபைலில் ஜஸ்ட் டபிள்யூ கியூ கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிட்டு வெளியில் வந்துடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் வியூ பண்ணி பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அப்ளிகேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் இங்கே க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இதை கிட்டில் கமிட் பண்ணணும் நம்ம அடுத்தது ஓகே ஸோ இப்போ கிட் ஆட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்னென்ன ஃபைல் இருக்குது அன்கமிட்டட் ஃபைல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் கிட் ஆட் இந்த ஃபைல் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ கிட் ஆட் அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிட் கமிட் நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஹைஃபன் எம் இனிஷியல் கமிட் ஓகே ஒரு ஃபைல் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸோ லோக்கலில் வந்து இப்போ நம்ம ரெப்பாசிட்ரியில் ஒரு ஃபைல் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதே தான் இருக்கும் பட் ஜஸ்ட் நத்திங் பட் இப்போ அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் ஆனால் வந்து இது வந்து கிட் ரிப்போ இனிஷியலைஸ் பண்ணி கிட் ரிப்போவில் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் ரிமோட் ரிமோட்லேயும் வந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இப்போ இந்த டயக்ராம் பற்றி பார்த்திங்கன்னா வந்து கன்ஃபிக் சர்வர் இந்த அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு கிட் ரிப்போ அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆட் பண்ணி அதை கமிட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த கன்ஃபிக் சர்வர் வந்து இந்த கிட் ரிப்போ வந்து எப்படி ரீட் பண்ணுறது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேலை எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ தான் இந்த யூஆர்எல் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸ்ப்ரிங் கிளவுட் கன்ஃபிக் சர்வர் கிட் யூஆர்எல்ட்டு ஸோ இந்த யூஆர்எல் வந்து நீங்கள் எங்கேருந்து இது பண்ணணும்னா ஸோ என்னுடைய லோக்கல் யூஆர்எல் இப்போதைக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் பட் ரியல் டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிமோட் கிட் லொக்கேஷன் யூஆர்எல் பாயிண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ நான் இது வந்து ஜஸ்ட் பிடபிள்யூடி போட்டேன்னா ஸோ இந்த இந்த பார்த்து நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸ்லாஷ் அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுதான் வந்து நமக்கு கன்ஃபிகரேஷன் இந்த பார்த்து இங்கே காப்பி பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கிட் ரெப்பாசிட்ரி ஸோ இந்த ரிப்போவில் தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல் தான் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் மல்டிபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கூட நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ அது மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் செட்டப்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இப்போதைக்கு வேணாம் ஸோ பேசிக் வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இவ்வளோதாங்க ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரிங் கன்ஃபிக்சர் ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணியாச்சு அதில் இருந்து வந்து நம்ம ஒரு கிட் ரிப்போ கால் பண்ணுறோம் அதில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று ரன் பண்ணி பார்த்துருவோம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு ஓகே ஸோ அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் 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 எயிட்டுங்கிற போர்ட்டில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டுங்கிற ஒரு ப்ரொஃபைல் தான் வந்து செட் ஆகிருக்குது நம்ம எதுவும் ப்ரொஃபைல்லாம் செட் பண்ணல ஸோ ப்ரொஃபைலை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வேணும்னா இன்னொரு வீடியோ நான் ப்ரொஃபைல்ஸ்னே போட்டிருக்கேன் அதுவும் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போதைக்கு நான் எப்படி இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் 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 எயிட்ங்கிற போர்ட்டு தான் ஆனால் என்ன யூஆர்எல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லோக்கல் ஹோஸ்ட் எயிட் 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 ஸோ இப்போ ய
எனக்கு வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து டிஃபால்ட் ஏன்னா நம்ம எந்த ப்ரொஃபைலுமே செட் பண்ணல அதனால் டிஃபால்ட் ப்ரொஃபைல் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி சோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பாத் நியாபகம் இருக்குனா வந்து இதுதான் வந்து நம்ம கிட்டு போட பார்த்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்ளிகேஷன் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலில் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் இந்த கண்டென்ட் அந்த ஃபைலோட கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து இந்த டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்போ ஹோம் டாட் மெசேஜ்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணோம் சர்வர் டாட் போர்ட்னு ஸோ இதெல்லாமே வந்து இப்போ நம்ம இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இதை சர்வ் பண்ணுது ஸோ இதை வந்து எந்த மைக்ரோ சர்வீஸ் வேணாலும் இந்த யூஆர்எல்ல கால் பண்ணிவிட்டு தே கேன் யூஸ் திஸ் லைக் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைலில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னாலும் இப்போ ஹோம் டாட் மெசேஜ் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேணும்னாலும் இங்கேருந்து அவங்க ரீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஒரு கிளைண்ட் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணி அதை எப்படி இதை ரீட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுறதுன்ட்டு நான் காமிக்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு வந்து இது இதோட வந்து வி கேன் ரேப் அப் திஸ் வீடியோ ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தோன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் அந்த கன்ஃபிக் சர்வர் அனடேஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கிட் ரிப்போ இனிஷியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கிட் ரிப்போலேருந்து எப்படி இந்த கன்ஃபிக் சர்வர்லேருந்து இது கிட் ரிப்போ எப்படி கால் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் கடைசியாக வந்து அதை ரன் பண்ணி பார்த்தோம் எப்படி வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல்லாம் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் கன்ஃபிக் சர்வரில் அப்படின்ட்டு ரன் பண்ணி பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஜஸ்ட் டு சம்மரைஸ் வாட் வி சாம் இந்த டெமோவில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஸ்ப்ரிங் பூட் ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் சர்வர் எனேபிள் கன்ஃபிக் சர்வர் இந்த ஒரே ஒரு அனடேஷன் மட்டும்தான் வேணும் அப்புறம் ஒரு கிட் ட்ரிப்போ ஒன்று செட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிட் யூஆர்ஐ மட்டும் கன்ஃபிகர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஜஸ்ட் இந்த சிம்பிள் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஒரு கன்ஃபிக் சர்வரை நீங்கள் செட்டப் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ எந்த மைக்ரோ சர்வீஸ் வேணாலும் அந்த கன்ஃபிக் சர்வரை பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ரீட் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லெட்ஸ் ட்ராப் ஆஃப் தி வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து எப்படி இந்த கன்ஃபிக் சர்வரோட கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆஸ் யூ